ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಎಮ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಹಾಗೂ ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೊನೆ ಹಂತದ ತಯಾರಿ ಕ್ವಿಕ್ ರಿವಿಷನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳಕು ಉಷ್ಣ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ನ್ಯೂಟನ್ ಚಲನೆಯ ನಿಯಮಗಳು ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅದರ ರೂಪಗಳು ಈ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದ ಐವತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೂ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೊಸದಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ನಮ್ಮ ಎಮ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಾಹನಗಳ ಇನ್ನೋಟದ ಕನ್ನಡಿ ಪೀನ ದರ್ಪಣ ಏಕೆಂದರೆ ಪೀನ ದರ್ಪಣ ವಸ್ತುವಿನ ಕಿರಿದಾದ ಮಿಥ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಇನ್ನೋಟದ ಕನ್ನಡಿಯಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಡಿಯಾರ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡುವವರು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ಪೀನ ಮಸೂರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ ಪೀನ ಮಸೂರ ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಯಿಂಗ್ ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೆಳಕು ಒಂದು ಪಾರದರ್ಶಕ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರದರ್ಶಕ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಅದು ಭಾಗುವ ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನು ಬೆಳಕಿನ ವಕ್ರೀಭವನ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲು ಉಂಟಾಗಲು ಕಾರಣ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಏಳು ಬಣ್ಣಗಳಿರುತ್ತವೆ ಆ ಬಣ್ಣಗಳ ವಿಭಜನೆಯಿಂದ ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ವರ್ಣ ವಿಭಜನೆ ಐದನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಪಕೋನಿಯ ಬಾಗುವಿಕೆ ಹೊಂದಿರುವ ಬೆಳಕಿನ ಬಣ್ಣ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಏಳು ಬಣ್ಣಗಳಿರುತ್ತವೆ ಅದರ ಅಕ್ರನಿಮ್ ವಿಬ್ಗಯಾರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಕೋನಿಯ ಬಾಗುವಿಕೆ ಹೊಂದಿರುವ ಬಣ್ಣ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ತರಂಗ ದೂರ ಹಾಗೂ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಬಣ್ಣ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಅಲ್ಪ ಬಾಗುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಆರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಕೋಣೀಯ ಬಾಗುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬೆಳಕಿನ ಬಣ್ಣ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯ ಉತ್ತರ ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಕಡಿಮೆ ತರಂಗ ದೂರ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ಬಾಗುವಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ಏಳನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ದ್ಯುತಿ ತಂತುಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬೆಳಕಿನ ತತ್ವ ದ್ಯುತಿ ತಂತುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಂತರಿಕ ಪ್ರತಿಫಲನ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಎಂಟನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮರೀಚಿಕೆ ಉಂಟಾಗಲು ಕಾರಣ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಂತರಿಕ ಪ್ರತಿಫಲನ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮರೀಚಿಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿಲಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಉದ್ದವಾದ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ನಾವು ದೃಷ್ಟಿ ಆಯಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ಮೇಲ್ಪದದಲ್ಲಿ ನೀರಿದೆ ಎಂಬ ಭ್ರಮೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಅದೇ ಮರೀಚಿಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಬರುವ ಬೆಳಕು ಭೂಮಿಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಯಾದ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಬಾಗಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಇದನ್ನೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಂತರಿಕ ಪ್ರತಿಫಲನ ಅದರಿಂದ ಮರೀಚಿಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಂತ ವೈದ್ಯರು ರೋಗಿಗಳ ಅಲ್ಲುಗಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಗಳ ಪಡೆಯಲು ಸೌರ ಕುಲಿಮೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ಬಳಸುವ ದರ್ಪಣ ನಿಮ್ನ ದರ್ಪಣ ಹತ್ತನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮೀಪದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹಾಗೂ ದೂರದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ದೃಷ್ಟಿದೋಷ ಸಮೀಪ ದೃಷ್ಟಿದೋಷ ಇದಕ್ಕೆ ಮಯೋಫಿಯಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈ ದೃಷ್ಟಿದೋಷ ಉಳ್ಳವರು ಸಮೀಪದ ವಸ್ತುಗಳು ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ ದೂರದ ವಸ್ತುಗಳು ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಮೀಪ ದೃಷ್ಟಿದೋಷ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ಬಳಸುವ ಮಸೂರ ನಿಮ
ನಿರ್ವಾತ ವಿರಳ ಮಾಧ್ಯಮ ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಾಂದ್ರ ಮಾಧ್ಯಮ ಈಗ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ತನ್ನ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಮಿನುಗಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಹದಿನಾರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಕಾಶದ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ ಸಮುದ್ರದ ಆಳದಲ್ಲಿನ ನೀರಿನ ಬಣ್ಣ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಕೆಂಪಾಗುವಿಕೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಬೆಳಕಿನ ಚದುರುವಿಕೆ ಏಕೆಂದರೆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಣಗಳು ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಚದುರಿಸ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಆಕಾಶದ ಬಣ್ಣ ನೀಲಿಯಾಗಿ ಸಮುದ್ರದ ಆಳದಲ್ಲಿ ನೀರ ಬಣ್ಣ ನೀಲಿಯಾಗಿ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಹದಿನೇಳನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಷ್ಣದ ಎಸ್ಐಮಾನ ಜೌಲ್ ತಾಪದ ಎಸ್ಐಮಾನ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಇದು ತಾಪ ವಸ್ತುವಿನ ಬಿಸಿ ಅಥವಾ ತಣ್ಣನೆ ಮಟ್ಟದ ಅಳತೆಯಾಗಿದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀರಿನ ಅಸಂಬದ್ಧ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಉಷ್ಣತೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಸೊನ್ನೆಯಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ನೀರಿನ ಅಸಂಬದ್ಧ ವಿಕಾಸ ಅಂದರೆ ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವಿಗೆ ನಾವು ಉಷ್ಣ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದರ ಗಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತದೆ ತಂಪು ಮಾಡಿದಾಗ ಗಾತ್ರ ಕೂಗುತ್ತದೆ ನೀರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಗುಣ ಇದೆ ಸೊನ್ನೆ ಡಿಗ್ರಿಯಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಡಿಗ್ರಿಯವರೆಗೂ ನಾವು ಉಷ್ಣ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದರ ಗಾತ್ರ ಹಿಗ್ಗುವ ಬದಲು ಕುಗ್ಗುತ್ತದೆ ನಾಲ್ಕು ಡಿಗ್ರಿಯ ನಂತರ ಅದರ ಗಾತ್ರ ಹಿಗ್ಗುತ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೀರಿನ ಅಸಂಬದ್ಧ ವಿಕಾಸ ಎಂದು ಕರೀತಾರೆ ಅದರ ಉಷ್ಣತೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಸೊನ್ನೆಯಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತದೆ ಏಕೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಆವಿ ಹೊರಹೋಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವುದರಿಂದ ನೀರಿನ ಕುದಿಯುವ ಬಿಂದಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಹಾರ ಬೇಗನೆ ಬೇಯುತ್ತದೆ ಈಗ ತಾಪಮಾಪನ ಪದ್ಧತಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ತಾಪಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೀರಿನ ದ್ರವಣ ಬಿಂದು ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀರೋ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇದ್ದರೆ ಫ್ಯಾರನೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಡಿಗ್ರಿ ಫ್ಯಾರನೈಟ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಕೆಲ್ವಿನ್ ನೀರಿನ ಕುದಿ ಬಿಂದು ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ನೂರು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಫ್ಯಾರನೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂರ ಹನ್ನೆರಡು ಡಿಗ್ರಿ ಫ್ಯಾರನೈಟ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಕೆಲ್ವಿನ್ ಮಾನವನ ದೇಹದ ತಾಪ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೇಳು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇದ್ದರೆ ಫ್ಯಾರನೈಟ್ನಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಡಿಗ್ರಿ ಫ್ಯಾರನೈಟ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೂರ ಹತ್ತು ಕೆಲ್ವಿನ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಗ್ಗ ಇಳಿಯುವ ಆಟದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ತಂಡದವರು ಸಮಬಲದಿಂದ ಅಗ್ಗವನ್ನು ಇಳಿದಾಗ ಎರಡೂ ತಂಡದವರು ನಿಂತಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಎರಡು ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ ಕೋನ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಉತ್ತರ ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಏಕೆಂದರೆ ಎರಡೂ ತಂಡದವರು ಸಮಬಲವನ್ನು ಅಗ್ಗ ಇಳಿದಾಗ ಅಗ್ಗ ಸರಳ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಸ್ ತಿಳಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ತಕ್ಷಣ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದರೆ ನೀವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಾಗುತ್ತೀರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕಾರಣ ಜಡತ್ವ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಜೆಟ್ ಪ್ಲೇನ್ ಮತ್ತು ರಾಕೆಟ್ಗಳು ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ನಿಯಮ ನ್ಯೂಟನ್ ಚಲನೆಯ ಮೂರನೇ ನಿಯಮದಡಿ ಜೆಟ್ ಪ್ಲೇನ್ ಮತ್ತು ರಾಕೆಟ್ಗಳು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಲದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕಮಾನ ನ್ಯೂಟನ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಒಂದು ಕಾಯದ ಜಡತ್ವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನೇರ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ರಾಶಿಗೆ ನೇರ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ರಾಶಿ ಹೆಚ್ಚಾದಷ್ಟು ಜಡತ್ವ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ ರಾಶಿ ಕಡಿಮೆ ಆದಷ್ಟು ಜಡತ್ವ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ರಿಯೆಗೂ ಸಮನಾದ ಮತ್ತು ವಿರುದ್ಧವಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇರುತ್ತದೆ ಇದು ಯಾವ ನಿಯಮ ಇದು ನ್ಯೂಟನ್ ಚಲನೆಯ ಮೂರನೇ ನಿಯಮ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ಗಳು ತಕ್ಷಣ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಮುಂದಕ್ಕ
ಅದರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಅದು ಟರ್ಬೈನನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ ನಂತರ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಚಲನ ಶಕ್ತಿ ಚಲನಾ ಶಕ್ತಿ ಅದರಿಂದ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿ ಕೊನೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಏಕಮಾನ ಪವರ್ ಇದರ ಏಕಮಾನ ವ್ಯಾಟ್ ಮೂವತ್ಮೂರು ಮೇಣದ ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಉರಿಸಿದಾಗ ರಾಸಾಯನಿಕ ಶಕ್ತಿಯು ಡ್ಯಾಶ್ ಶಕ್ತಿಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಶಕ್ತಿ ಬೆಳಕಿನ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ದ್ಯುತಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ಶಕ್ತಿ ಈ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತದೆ ದ್ಯುತಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಇದು ಸಸ್ಯಗಳು ಆಹಾರ ತಯಾರಿಕೆಯ ಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ಶಕ್ತಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಮೂವತ್ತೈದು ಶಕ್ತಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ನಾಶಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಒಂದು ರೂಪದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ರೂಪಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು ಮೂವತ್ತಾರನೇದು ಬಿಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊರಟ ಬಾಣ ಬೀಳುತ್ತಿರುವ ಮಳೆಯಾನೆ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ನೀರು ಇವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಶಕ್ತಿ ಚಲನ ಶಕ್ತಿ ಏಕೆಂದರೆ ವಸ್ತು ತನ್ನ ಚಲನೆಯಿಂದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಚಲನ ಶಕ್ತಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಮೂವತ್ತೇಳು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಒಂದು ರೂಪದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ರೂಪಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಶಕ್ತಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ನಿಯಮ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳಕಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಸಾಧನ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಲ್ಬ್ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಸಾಧನ ವಿದ್ಯುತ್ ಮೋಟಾರ್ ನಲವತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಷ್ಣ ಶಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಸಾಧನ ವಿದ್ಯುತ್ ಇಸ್ತ್ರಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ನಲವತ್ತೊಂದು ವಿಮಾನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಆರುವ ಮೊದಲು ಅದರ ಪ್ರಚ್ಛನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಸೊನ್ನೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅದರ ಪ್ರಚ್ಛನ ಶಕ್ತಿ ವಸ್ತುವಿನ ರಾಶಿ ಹಾಗೂ ಅದು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ವಿಮಾನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಆರುವ ಮೊದಲು ಅಂದರೆ ಅದರ ಎತ್ತರ ಸೊನ್ನೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಚ್ಛನ ಶಕ್ತಿಯು ಸೊನ್ನೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ನಲವತ್ತೆರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಲನ ಶಕ್ತಿಯ ಗಣಿತೀಯ ರೂಪ ಅಂದರೆ ಚಲನ ಶಕ್ತಿಯ ಸೂತ್ರ ಆಫ್ ಎಂ ವಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಂ ಅಂದರೆ ರಾಶಿ ವಿ ಅಂದರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ನಲವತ್ತ್ಮೂರು ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸುವುದು ಇದರ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ ಅದು ದ್ರವ್ಯ ಅಥವಾ ರಾಶಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ನಿಯಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸ್ತೀವಿ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಕ್ಕರೆಯು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ವಿಲೀನವಾಗುವುದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಅಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಸಕ್ಕರೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ವಿಲೀನ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವಸ್ತು ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಅಲ್ಲ ನಲವತ್ತೈದನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಬ್ಬಿಣ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುವುದು ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಇಂಧನ ದಹನ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮಾಗುವುದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹಿತ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಏಕೆಂದರೆ ಕಬ್ಬಿಣ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದಾಗ ಹೊಸ ವಸ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಇಂಧನ ದಹನ ಆದಾಗ ಹೊಸ ವಸ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮಾಗಿದಾಗ ಸಹಿತ ಹೊಸ ವಸ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಇವೆಲ್ಲ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉದಾಹರಣೆ ನಲವತ್ತಾರು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುವಾಗ ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಹೊರ ಕವಚದ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಭಾಗವಹಿಸ್ತವೆ ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಆ ಪ್ರೋಟಾನ್ಗಳು ಬೀಜ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರ್ತವೆ ಅವು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದಾಗ ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಲವತ್ತೇಳು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ಈಗೆನ್ನುವರು ಇವುಗಳಿಗೆ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ನಲವತ್ತೆಂಟನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಾಬೂನು ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋ